你这人怎么就知道嘴甜？光说不练，出去那么久也不知道给我带个礼物，不高兴了。你怎么知道我没带、啊？在哪儿呢？我那箱子你不都翻过了吧？说什么呢？我哪我哪敢翻你的行李呀、啊？你干嘛不吃了？来，今年最新款，看看喜不喜欢。让我看看，哎，老公，嗯，哇，这颜色很难买的。平常专柜只要一到货，都只留给熟人，除非你跟柜姐认识，提前跟她预定，但也很难买。老公，你怎么买到的？柜姐我肯定是不熟啊，但是饥饿营销那一套我太熟了。这种奢侈品本来不具备什么稀缺性，那为了自抬身价，他们就搞噱头，哪有花钱买不到的？啊，对，你要不喜欢可以退啊，换也行，随你便。人家排队都买不到的包包，我老公送给我一个，我又拿去退了，我又不傻。来，接着吃吧。谢谢老公，爱你。嗯嗯嗯嗯，你多吃点吧你啊。嗯孩子差点出事儿，盛江川确实有责任。为了这个，你跟他吵、跟他闹都不为过。但是啊，我为了这个跟他离婚不至于，别一直冲动了啊。虽然你是学金融的，但离婚这笔账你还是没算明白。离婚就是一场两败俱伤，离异身份对于男女来说都是一种贬值，可这贬值和贬值。它是不一样的，等等，儿子，过来喝点水。热坏了吧？喝哪个？我就拿这颗钻戒来给你举个例子吧。这男人离完婚以后，他损失掉的只是一个戒托，他还剩下一个裸钻的价值。可是女人要是离完婚了呢，他损失掉的就是上面这颗钻石，剩下的不就是一个托了？离什么离？傻吗你啊？离婚最亏的是女人，好不好？这女人的价值跟她离不离婚有什么关系啊？应该看她能实现多大的自我价值吧。自我价值，你都多大了？你现在才开始追寻自我价值，是不是有点太晚了？你想想，在离婚这件事上，你永远都绕不过孩子的问题。就算孩子以后跟着你，但从小没有爸爸在身边，他。
他长大以后没有阴影啊。这人真是，为了孩子不离婚就是无私伟大吗？那不是道德绑架吗？父母沉浸在自我牺牲的感动里面，孩子感受到的是什么呀？其实孩子感受到的全都是不良的亲密关系，还有对婚姻的恐惧吧。如果真的是为了孩子好，我觉得不应该是维持一段千疮百孔的婚姻，应该是能有追求自己幸福的能力。那可是，你还要跟谁追求幸福呢？哎，不对，你该不会是有人了吧？我不是那个意思，我的意思是说，我就是单亲家庭长大的孩子，我不觉得我的成长过程当中有什么缺失。你不是看到了吗？我爸有他自己的再婚家庭，给我生了一个弟弟。我妈离婚以后出国嫁了老外，但她也没有不管我。放假的时候会把我接到国外去玩。她嫁的老外老公性格好，开明，对我也很好，所以我觉得我的整个成长过程当中，感受到很多爱，而且我挺感激他们两个人分开的，没给我一个吵吵闹闹的环境，也感谢他们各自找到了另外一半，都带给他们快乐。那你有没有想过？就是因为你父母啊，没事了，我也没有你这样的体会，所以我辩不过你。我闭嘴。嗯。哎，但是我还是最后再劝你一句，离婚这事儿，我求你慎重。啊。下一个是哪个呀？嗯，这个。去给妈妈把电话拿来。记不记得我是怎么跟你说的呀？你要叫我 Selina。好 ，Selina 外婆。<笑>只能叫 Selina， 不能叫外婆。你要叫外婆，都把我叫老了。你只能叫我 Selina，OK？、Okay? 那就叫 Selina 不老外婆。<笑>你呀、啊，你是诚心的，是不是？啊？这么皮，还有没有人管了？爸爸妈妈在哪儿啊？你怎么这个点打电话来啊？你那边现在几点啊？我怕打晚了你睡觉了呀。你不是现在上班了吗？怎么样啊？工作顺不顺心？我要是不给你打电话，你不知道给我打一个呀？哎，你没在家呀？你在哪儿？哦，我出来度个假，住在酒店呢。你自己一个人啊？老白呢？不要老白老白的，你要叫他 Uncle Jack。你呀、啊，没正形的样子。糖糖啊，这么皮就是随你。人家不就姓 White 吗？那不就是白吗？在咱们中国不就得叫老白啊？而且我叫他老白，他可高兴了。你管那么多干嘛呀？行了，我也懒得管了。盛江川呢，在不在？我找他，问他点事情。我爸爸还没回来呢。你你找盛江川问什么事儿啊？我找他谈点投资的事情啊。我现在手头刚好有一笔钱，我要让他参谋参谋。你投资你找我呀，我帮你参谋参谋。我问你，你才干了几天呀？你看我当初要上班的时候，不是你鼓励我说我肯定能行吗？说好话又不要钱的，投资可是真金白银啊。再说了，我攒这么点钱也不容易，你要练手。你拿你们自己公司的钱去练吧，啊！沈慧星，到底怎么了？你和他吵架了
，嗯，糖糖要睡觉了，嗯，我先弄糖糖睡觉，然后待会儿我给你打过来，好吧？索琳娜，再见。再见，索琳娜。据我所知，你跟我爸当年也没有什么小三儿家暴、出轨这些事儿。你们俩为什么离婚啊？据我所知，你也从来没有把我和沈鹏当成你的人生榜样啊。现在把我们扯进来干嘛？我就是打一个比方，没这个比方。我和沈鹏那是因为当年结婚太早、太年轻了。你当初要结婚的时候，这些话我们可都是跟你说过的，你就没听。你现在你要离婚了，把我们拉出来打比方了，你讲不讲道理呀、啊？哎呦，行了行了，我跟你说不了正经事儿，你好好度假吧啊，问老白好。Jane, Selina, I need you to、uh, book me a ticket to Shanghai. Yes, China. Uh huh. One-way ticket only. Yeah. Tana. 玩十分钟，咱们就得回家写作业了啊！你想想这个事儿为什么会发生啊？说到底是因为那天豪姐突然请假。他要不请假，他去接了孩子，我七点之前就能回来，什么事儿都不会发生。我是不是跟你说过？我说别找那种家庭负担重、没事老请假的阿姨，你不听啊？李希爸爸，嗯，你们找到合适的阿姨了吗？没有，李希妈妈还是不放心保姆带孩子。为什么呀？其实孩子不到一岁的时候，我们找过保姆。那会儿我还在历史出版社工作，所以白天都是保姆带孩子。嗯。但是后来我们突然发现，这个保姆为了自己多赚钱，趁孩子睡了觉就去另外一家。妈呀，也太缺德了吧！董思佳都快急疯了，我们马上就辞退她了。必须得辞，这种人怎么能当保姆呢？人是辞了。但是从此心理阴影也留下了。从那次以后，董思佳就再也不肯让保姆带孩子。嗯，所以你也是因为这个事辞职的。他还担心我特别理解，我就力所能及的让他安心点吧。哇，那这份安心代价可不小。你一个堂堂历史系大才子，天天在家带孩子，很可惜啊。这也没什么可惜的，都是为了孩子。嗯，再说论挣钱，我确实不如他。我也搞历史的，怎么挣得过搞金融的呢？我们原单位好多人都在为房子发愁，一套郊区的房子都买不起，而我，不已经住在寸土寸金的金融街了吗？妈妈，我想看会儿书。可以，就在这个屋子里，不准出去啊！我先走了啊！去哪里？带李希上钢琴课。当了妈。
。哎，我带李希上钢琴课啊，你们先聊着。好好，来，李希来。还在为那事儿自责呀？后怕。我做了好几天噩梦，上班的时候也没有办法集中精神，老是担心圣堂会丢了。虽然是盛江川的责任，但是确实是我给他打电话，逼着他去接孩子。我现在已经想清楚了，今后所有关于糖糖的问题，我都愿意做出让步，不想跟他较那个劲了。你能这么想就好了。这事儿，申江川肯定也特别自责。以后呀，你就别再提这事儿了。小刘啊，我记得我跟你说过，人生就像是耍杂技，你不可能接住所有的球，所以你一定要分清哪个是水晶球，哪个是橡胶球。可是，这耍杂技，不就得全都都接住吗？这要接不住了，不就演砸了吗？不是，你这孩子怎么抓不住重点呢？重点不是杂技，是球。我是说，像同学聚会这种事儿，它就是橡胶球。再说你刚毕业多长时间啊？什么聚会啊还得请假去？只有工作才是水晶球，懂吗？不太懂。看好啊！不是不是不是，你你你你把它放地上，你松手，你看它会怎么样？看到了吗？同学聚会少去几次也不会怎么样，橡胶球皮实着呢。但是工作可就不一样了哦。不，你这你怎么不接呀、啊？你，盛总好，师哥。唉，师哥，不是已经让你扔了吗？我没舍得扔，我想着交交新人也挺好的。不过这些年轻人是真不好带。不知道 HR 是怎么招的实习生，居然没碎，以为很脆弱的，没想到这么结实；以为很结实的，没想到一碰就碎了。怎么了，师哥？你怎么突然这么伤感？没有，那个，对我那个出差单你帮我填好了吗？呃，填是填好了。但是你一次去这么多地方，家里怎么办？投资公司不养闲人，现在不满世界的去找项目，那很快就得去找工作了。先去把那个今天的机票和酒店帮我确认了。哎，好嘞。人了，你不用在那儿帮忙。呃，可是音乐节的事儿还没有结束，我就不管了，是吗？没说不让你管。钟老师对你评价很高，你先回公司来上班，那边需要对接的还是由你来负责。哦，好的，明白了，董总，那咱们公司见。小陈。我特别希望你能留下来，但你毕竟是投资公司的人，我也不好意思老让你大材小用在我这里帮忙。就照董总的意思吧。您千万别这么说，钟老师，您是我的偶像，我从来没有想过能跟您一起工作。接下来音乐节有需要我的地方，我随叫随到。谢谢，谢谢您。
三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药邀您继续收看我们的婚姻。这是谁弄的呀？这是。Hello， 你，周总结，重写，回来了。呃，严雨涵，那个我我我这个地方我是叫一个保洁，还是我自己收拾啊？你跟我来吧，估计你上回椅子都没坐热就走了，好多人以为你干一天就离职了呢。以后你坐这儿，董总说了，等你回来以后就坐他办公室旁边的位置。这边分成两个业务组，你在一组，反正两个组都坐在这周围，方便董总随时召唤。哎，那我原来坐的那个地方是哪个组啊？那边，那边没组，基本都是刚来的、刚毕业的实习生，做一些打杂的工作。整理资料、复印文件、跑腿买咖啡什么的，以后你有这些需要，你就跟我说，我让那边的人帮你。意思就是说，我已经跳过实习阶段，直接转正了，是吧？可能吧，董总还是挺看重你的，所以你要努力，别让他失望啊。李莎，哎，跟你一个组的沈慧星，有什么不懂的，以后你就问他。好，董总说了，你们组的这些项目啊，尽快让沈慧星了解一下。尽快带他熟悉流程，没问题。听说你刚从怒火那个项目上下来？哦，我来公司第一天直接就被派到那个项目去了。怪不得董总这么器重你啊！我还没听说过第一天上班就能进项目的。是吗？可能是赶巧了吧。哎，咱们组现在都有什么项目啊？来，这些给你先看着，有什么不懂的再问我。好嘞，谢谢。这不是前些天让李总否那俩案子吗？您看他干嘛呀？我想换个打法。什么打法？你来这公司时间比我长，问你个问题。哎，李小田到底是一个什么样的人？嗯，我跟李总接触不多，不太熟。那他喜欢和什么样的人做朋友呢？下班大家都回家了，我也不知道他交什么朋友。个人爱好知道吗？那更不知道。他在这公司跟谁关系最好，你肯定也不知道。哎，这我还真知道。谁？王总，你给我出去！霍总，我现在就知道，咱们如果再拿不到项目，就全都饿死了，就咱部门都得让人团灭了。你得赶紧想个办法呀！我这不在想吗？后台没人家硬，吵也吵不赢。哎。硬的不行，可以来软的。合着您问我半天李总，是想跟他服软啊？我霍连凯从不跟人服软。我说了，换个打法。所谓多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。现在看，化敌为友，套套近乎，也许能行。上次相亲你怎么没来？之前相亲那几个你都没看上吗？你这相亲要么不去，要么看不上，你到底要找什么样的？你这岁数不会还想着白马王子吧？你醒醒吧，那都是童话故事里的人，实际上没有十全十美的。上次跟你相亲的那个人，我看就不错，可是你呢，吃个饭非得作妖，给人家 A A 制，人家以为你没看上他，结果下午就和别人相亲去了，然后还成了。你说你气不气人？你这么大岁数了，怎么这么各色呢？过来，过来，给你看东西。
我婆婆。项目不着急，我不是一天能办完的。你看，我来一会看这个妈，干嘛呀？我上班呢。上班上班，你总是用上班来搪塞我。你既然在上班，你怎么会有时间给我挑错别字啊？你既然有时间，你就应该去相亲。妈妈给你一个一个一个一个的介绍，你呢，要么是不看，要么是根本不回音。哎，妈妈辛苦吧？我没有功劳，总有苦劳吧？我给你发微信，为什么不回？一句都不回。不是我不给你回，是现在你打字太快了，我跟不上你的速度了嘛。当然了，我是谁啊？我每天呢、啊、就给你张罗相亲的事情，差不多都要打一篇小作文。我不快谁快？哎呀妈，我的事情你就别操心了，行不行？你有这功夫，你出去玩一玩啊，跳跳广场舞，跟朋友出去旅旅游，玩一玩多好啊！我当然想去了。我当然想去跳广场舞，我当然想出去玩啦。但是你给我这个机会了吗？我就问你啊，阿发奶奶给你介绍那个，你去看了吗？还有刘阿姨那个，你去看了？但是看的结果你告诉我了吗？告诉我了吗？没有。你现在这个年龄就是要广泛撒网，重点培养。你就告诉我，你到底什么时间有空？哎呀。妈，我的事情你就甭操心了，真的。我相信未来一定有一个人在等着我的，<笑>我相信，而且我还知道那个人是谁，阎王爷。妈，你现在有点调皮啊。谁啊？你们还不去开会啊？王总都等着呢。什么会啊？什么这么重要的会你给忘了吗？难怪王总都生气了，说你最近心思没放在工作上，你是把公司当婚姻介绍所了吧？啊、这个，对对对。妈妈，我有个会，去吧去吧去吧，开会开会，上班上班，再见。你快点吧，都等着呢。那个开会迟到要扣奖金，没准王总还让你当众做检查。啊，喂，行了，别演了，挂了。哎，就像你这种女强人，也会让妈妈逼婚呢？我这算不算是给你镀了一剑？偷听我打电话。你先回去吧。
就我们家里逼婚的那套法子，我现在说出来都令人咋舌。我妈这个人，从我，我回头再跟你说吧。反正我就是不打算结婚，我这辈子也不准备结婚。我的概念就是结婚在经济学。霍总，您的那套结婚亏本论呢，我听过。啊，咱俩不一样。所以也没什么可交流的。您看，您要没什么事儿的话，我就不陪你闲场了。哦，忘了，我们部门下班早。哎，要不然晚上咱俩吃个饭，边吃边聊。嗯，霍总是这样啊，我这个人呢，首先不爱在外面吃饭，其次。不爱跟另外一个人一起吃饭，不好意思。我们是不婚主义，但是还是可以很坦然的和异性接触。你看我，我就不轻易的拒绝别人的邀请。是，看出来了，来者不拒吗？不，不是我，我在在在这方面我还是挺正经的。啊、哦，那没看出来。拜拜。哎，韩姐，麻烦你帮我看看这个文件，用不用再让董总签个字？嗯，不用，这样就行。哦，沈慧星人呢？走了呀，走了，不到六点就开始收拾东西，一到六点半准时走人了。你没跟他说说规矩啊？我说了，可人家没搭理我，拎包就走了。第一天上班就赶第一个走，可见不是一般人啊。郑总，你怎么来了？怎么还拎着箱子呢？我出差刚回来，顺路过来看看你。啊、哦，哦，您您请坐。起来了，哎，困着呢才睡。我知道你起来换个地儿睡，来人了，快！谁呀、啊？贵客，快点儿，快点儿，嗯，快点，快点。哎，这盛总，您坐这儿。这办公室是一个公司的门面，是不是也得收拾收拾啊？啊，主要是平时也没什么人来，今天我不知道您来，要是知道的话，我就找人打扫了。那、啊、您是下飞机就过来是找我有事儿吗？啊，没什么大事儿。我是听我们公司的财务讲，说你们公司财务的事儿都是你亲自来跟他对接。对啊，财务方面比较敏感，我我自己来处理。你们公司有多少人？七个人，呃，都是我的同学学弟，呃 ，IT 男。谁负责发工资？我呀。谁负责考勤呢？我呀。那房租、水电这些杂事儿，谁负责我？我呀。打扫卫生不会也是你吧？不不不不，我我们轮流打扫，还按大学宿舍时的分工。<笑>你知道我为什么投你吗？其实我一直也想问你这个问题。听说你们最先看好的是丁平山啊，因为你足够专业，你是 VR 游戏领域里的顶尖人才，而不是一个财务兼人力资源兼清洁工。所以我主张专业的事儿让专业的人来干，这样才能达到效率和效果的最大化。你不会连办公室都没有吧？有，有，呃，那我我在那屋，这是办公室啊？啊，对，看着像仓库似的。嗯，您您请进。盛总，您坐这儿
。李亚，先得找个财务，因为他管钱肯定比你专业；再找个清洁工，因为他打扫卫生肯定比你们打扫的干净。盛总，我明白你的意思，但是招这些人很麻烦，还得面试。不麻烦啊，你找一个猎头公司给你推荐一个靠谱的人力资源，剩下的事儿让他管啊。啊，是。这样一来啊，就成本就会增加了很多。您喝水，我觉得创业就得苦一点，不能乱花钱嘛。哎，省钱没错，但是该花的得花，你不能太抠。我同学也说我一分钱能掰成八瓣花，所以啊，不要算那些小账。你记住，你最大的资本是你的才华，不要把你的才华浪费在那些琐事上，要把你所有的精力都用在刀刃上，去攻克那些技术难关，这才是你应该做的。集中精力办大事儿，这样才能最大限度的把你的才华变现。我明白了，盛总，你知道我们这些搞技术的情商比较低。对经营管理更是一窍不通，我特别感谢你帮我理清思路。你情商低吗？我看着很高啊，都知道给我戴高帽子了。没有，我是真心的。您看，在曹总根本不看好我的情况下，还坚持帮我争取到了投资，现在又手把手的教我经营管理，我真的特别感激。以后还想多跟您请教。这不已经开始合作了吗？以后有什么事儿随时找我。行，那我以后能不管你叫盛总了吗？显得远，我管你叫哥。行，那我先走了。哎，别啊，我请你吃个饭再走吧。哎，今天不行，我这马上还要再出差呢。啊，刚回来就又要出差啊？也不回家，回家住一晚。干投资的不就这样了？我订了今天晚上的火车票，走了啊。哎，我送你。记住我说的。哎，我记住了。李总，你怎么又来了？你就没点别的事要忙吗，霍总？我回去思考了一下，嗯，我之前确实是犯了一个瞎忙活的错误，只顾着低头拉车，却忘了抬头看路。要不是李总为我悬崖勒马，我这车可能早就翻到沟里去了啊！霍总。你要是想继续墨迹这评估的事儿呢，我麻烦你请回吧。啊，我跟你说过一百遍了，你回去好好看看公司的评审条件，你再来找我行吗？我今天就是为这个事儿来的呀。之前咱俩在这方面肯定是有些误会，我承认责任全在我。一是我来到这个公司呢时间比较短，二是我手下那几个干将太年轻，真的。所以我想，所以想让我给你开绿灯，不可能。年轻不是理由，没经验也不是理由，都不是理由。我也不是让你给我开绿灯，我有一个不成熟的想法，想请你到我们部门去做个讲座，带几个有代表性的案例给大家上上课。上课，霍总，您安的又是什么心呢？课后，如果我们的工作效率上去了，你们的工作量就相对下来了。那得王总同意。王总，那你就打好招呼，现在就等你点头。你说什么时候合适，我马上安排。嗯、那王总同意了，那就这两天吧，你安排吧。那就今天晚上。今。有个通知啊！今天下班以后谁都不许走，我请了风控部门的李总过来给咱们部门上堂课。是吧？什么态度？不是上课他讲什么呀？你管他讲什么，你听着就行了。把脑子都给我带上啊！充分的了解风控的标准，所以有不明白、不理解的，一定要问。就是要利用这次机会，拉近我们和风评部门之间的关系
。既然他给咱们上了课，那就是老师啊，哪有老师总刁难学生的呀？明白了，交给我，我看着他，一个都不会少。李小婷要去给霍连凯部门做培训。对呀、啊，听说是霍总特意去请李总给他们上课的。看来这事不准备再打了。霍连凯这个人倒是能屈能伸，硬的不行就来软的，都开始套近乎了。你董总，要不咱们也请李总给咱们上课呀、啊？用不着，这不是有顺风车吗？你打听一下他们定的什么时间，咱们部门也去，叫上那几个新来的，都学习学习。呀，他们定的就是今晚，马上开始了。走吧，都去凑凑热闹。哎，来来来，大家一起去大会议室参加培训啊！沈慧星人呢？他呀，早走了。他有急事儿？那不知道，反正天天一到六点半就准时走人，坐到旁边都不用代表。天天，对啊，天天这么着急回家，也不知道是不是家里天天都有事儿。目前评审标准是咱们部门最大的问题，今天是好不容易才把李总请到咱们这儿来做这个讲座，还是那个话，哎，有不明白的一定要问。再有就是拉近何老师之间的关系，不要做的太过，你让人家觉着好像。起来呀，董总，可能得换个地儿，这会议室我们预定了。我听说李总今天讲评审标准，就让我部门的人一起过来听听。你们部门项目提一个过一个，就不用听了吧？那也得与时俱进啊，听听总没坏处吧？李总，听说你今天要讲课，机会难得，我就带我部门的人一起过来听了，不介意吧？不介意。谈不上讲课，大家一起交流交流嘛。你这个想法好。要理想。